Hello friends, myself Nimitta Mission. You all are welcome to my YouTube channel, A Study with Nimitta. आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट स्टडी करेंगे इस इस वीडियो में हम बचे हुए सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक है हमारा स्टीओकियोमेट्री स्टीओकियोमेट्री क्या है स्टीओकियोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है स्टॉइकियन और मेट्रॉन स्टॉइकियन का मतलब होता है एलिमेंट्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर तो हम कह सकते हैं स्टीओकियोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स डेफिनेशन क्या कहती है इट डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस एंड वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन किन चीजों से डील करता है देखिए इट डील्स विद कैलकुलेशन किन चीजों का कैलकुलेशन मासेस एंड वॉल्यूम किसके मासेस और वॉल्यूम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन तो हम कह सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व रिएक्टिंग और प्रोडक्ट के मासेस और वॉल्यूम के मेजरमेंट के कैलकुलेशन को हम स्टीओकियोमेट्री कहते हैं अब स्टीओकियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या है सो कैलकुलेशन ऑफ मासेस एंड वॉल्यूम किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जब हम मासेस और वॉल्यूम्स का कैलकुलेशन करते हैं तो उसे हम स्टीओकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कहते हैं फॉर एग्जांपल हमने यहां लिया है कंबशन ऑफ मीथेन मीथेन के कंबशन का एक इक्वेशन लिया हमने सी एच फोर गैशियस फॉर्म में मीथेन है प्लस टू ओ टू ये भी गैशियस फॉर्म में है क्या प्रोडक्ट दे रहा है ये सीओ ये भी गैशियस में और टू एच ये भी गैशियस फॉर्म में अब देखिए अगर सबसे पहले हम इनका मेजरमेंट मोल्स में करें तो यहाँ पे वन मोल ऑफ सी एच फोर है ये मोल्स हम कैसे जनरली हम इसके कोफिशियंट को देखते हैं यहाँ पे सी एच फोर का कोफिशियंट कोई वन के अलावा और कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो इसका होगा वन मोल ऑफ सी एच फोर फिर यहाँ पे टू ओ टू है तो ओ टू कितना हो जाएगा टू मोल ये प्रोडक्ट क्या दे रहा है सीओ टू सीओ टू के पास भी कोई कोफिशियंट नहीं है तो ये वन मोल हो जाएगा और उसके बाद एच के पास यहाँ पे टू है तो ये भी हो जाएगा टू मोल एच टू ओ ठीक है तो ये हमने मोल्स में कैलकुलेट कर लिया इक्वेशन का मास अब क्या है हमारा मास हम कैलकुलेट करेंगे मास कैसे देखेंगे देखिए सी एच फोर मिथेन का मास मिथेन वन मोल है तो सिर्फ एग्जैक्टली जो मिथेन का मॉलिकुलर मास होगा यानी कि सिक्सटीन ग्राम फिर ओ टू ओ टू का मॉलिकुलर मास देखिए जनरली ओ का ऑक्सीजन का मास हमारा सिक्सटीन होता है O2 यहाँ पर दिया हुआ है तो 16 का डबल 32 और 32 के साथ फिर यहाँ आगे हमें कोफिशियंट में दो भी दिया हुआ है दो मोल O2 है तो इस हिसाब से 72 ग्राम ऑफ O2 तो 16 ग्राम ऑफ CH4 एच फोर प्लस सेवेंटी टू ग्राम ऑफ ओ क्या दे रहा है हमें 44 ग्राम ऑफ CO2 ओ टू प्लस थर्टी ग्राम ऑफ एच ये हमने कैलकुलेशन किया मास में अब वॉल्यूम में देखते हैं देखिए 22.4 लीटर ऑफ सी एच फोर है हमारे पास प्लस 44.8 लीटर ऑफ O2 है हमें मिल क्या रहा है 22.4 लीटर ऑफ CO2 एंड 44.8 लीटर ऑफ H2O ये वॉल्यूम में कैलकुलेशन कर लिया हमने तो किसी भी रिएक्शन का जब हम कैलकुलेशन मोल्स में मासेस में वॉल्यूम में डेंसिटी में इन सारी चीजों में जब हम प्रोडक्ट और रिएक्टिंग का कैलकुलेशन करते हैं तो उसे हम स्टीओकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कहते हैं तो ये था हमारा टॉपिक स्टीओकियोमेट्री और स्टीओकियोमेट्रिक कैलकुलेशन अब आते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट्स पे लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट गेट कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम एंड इट लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म किसी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में याद रखिए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में क्या होता है The reactant, जो reactant है which is present in least amount, कौन सा reactant जो सबसे least, यानी कि जो सबसे कम amount में present होता है उसके साथ क्या होता है get consumed after some time, वो कुछ time के बाद consumed हो जाता है खत्म हो जाता है उससे क्या होगा It limits the amount of product form. जब वो consume हो जाता है कुछ time के बाद तो वो amount of product जो form हुआ है उसकी quantity को limit कर देता है यानी कि कम कर देता है उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं यानी कि किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट सबसे लीस्ट अमाउंट में सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो कुछ टाइम के बाद कंज्यूम हो जाता है 
और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का अमाउंट लिमिट कर देता है यानी कि कम कर देता है एग्जाम्पल से देखते हैं देखिए टू एच टू प्लस ओ टू गेस टू एच टू ओ ठीक है यहाँ पे दो मोल ऑफ हाइड्रोजन है देखिए टू एच टू है कोफिशियंट इसका टू है तो टू एच टू टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है प्लस ओ टू ओ टू के पास कोई कोफिशियंट नहीं है तो यानी कि ओ टू वन मोल है और फिर टू एच टू ओ दो एच टू ओ फॉर्म कर रहे हैं यानी कि दो मोल ऑफ एच टू ओ वो फॉर्म कर रहा है यहाँ पे सबसे लीस्ट अमाउंट में रिएक्टेंट में आपको क्या दिखाई दे रहा है ओ टू दिखाई दे रहा है क्योंकि ये वन मोल है वन मोल ओ टू है तो इस हिसाब से ये लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट हुआ है ये लिमिटिंग रिएजेंट बन जा रहा है देखिए अब जब ये कंज्यूम हो जाएगा तो ये भी टू मोल ये भी टू मोल इक्वेशन बैलेंस हो गया हमारा यानी कि जितना प्रोडक्ट था उतना ही रि, जितना रिएक्टिव था उतना ही प्रोडक्ट मिल गया तो यही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है ये लीस्ट अमाउंट में था ये कुछ टाइम बाद कंज्यूम हो गया और उसने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की लिमिट को लिमिट कर दिया कम कर दिया तो ये था हमारा लिमिटिंग रिएजेंट अब आगे के टॉपिक्स पे चलते हैं देखिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन एंड सॉल्यूशन रिएक्शन एंड सॉल्यूशन क्या है देखिए द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड अमाउंट ऑफ एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट्स गिवन वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस इन मैनी वेज जैसा कि हम जानते हैं लेबोरेटरी में जो मैक्सिमम ऑफ रिएक्शन होते हैं वो किस में होते हैं हम सोल्यूशन में करते हैं मीन्स लिक्विड फॉर्म में ही सोल्यूशन में ही मैक्सिमम रिएक्शन होते हैं तो किसी रिएक्शन में किसी सॉल्यूशन के कंसेंट्रेशन में क्या अमाउंट ऑफ किसी सब्सटेंस का क्या अमाउंट प्रेजेंट है वॉल्यूम वो हम हमेशा वॉल्यूम में देते हैं और ये वॉल्यूम हम कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या है चार तरीके हैं टोटल इसे एक्सप्रेस करने के मोल पहला है हमारा मास परसेंटेज फिर मोल फ्रैक्शन देन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ये चार तरीके हैं एक्सप्रेस करने के पहला है हमारा मास परसेंटेज मास परसेंटेज में क्या होता है देखिए मास परसेंटेज होता है मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू टू हंड्रेड किसी सोल्यूशन में कितना मास है सोल्यूट का उसे टोटल मास ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड करके इनटू टू हंड्रेड अगर हम कर दें तो हमें मास परसेंट मिल जाएगा पहला ये हुआ दूसरा हमारा मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन क्या कहता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स रेशियो निकालता है ये कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट किसी एक सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के साथ किसका रेशियो किसी एक पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट के मास का रेशियो ये निकालता है मोल फ्रैक्शन मोल्स में ठीक है देखिए अगर हम मान लें एक सॉल्यूशन है जिसमें दो सॉल्यूट है सॉल्यूट ए और सॉल्यूट बी ठीक है तो देखिए सॉल्यूट ए में अगर नंबर ऑफ मोल्स एन ए है और सॉल्यूट बी में अगर नंबर ऑफ मोल्स एन बी है तो किसी सॉल्यूशन का मोल क्या निकल निकाल सकते हैं हम एन ए प्लस एन बी हो जाएगा अब इसके अकॉर्डिंग देखिये तो रेशियो क्या है किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड का किसी एक पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट के मोल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन तो ए का अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी यहाँ टोटल नंबर ऑफ और ये पर्टिकुलर कंपोनेंट इसी तरीके से अगर बी का निकालना हो तो एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी इसमें एक पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट का रेशियो हम टोटल के रेशियो से लेते हैं ये हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन नेक्स्ट है हमारा मोलैरिटी मोलैरिटी और मोलैलिटी दो अलग अलग हैं एक में आर है और एक में एल है ये मोलैरिटी है और ये मोलैलिटी है तो सबसे पहले मोलैरिटी क्या कहती है नंबर एम इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर ये क्या बताता है कि किसी सोल्यूशन के अंदर किसी वन लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है ये चीज हमारी मोलारिटी बताती है इसे हम फाइंड कैसे करते हैं कैपिटल एम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ये याद रखिएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमेशा लीटर में होगा मोलारिटी में क्या फाइंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर 
अब नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट में कितने नंबर ऑफ मोल्स है ये हम कैसे फाइंड करेंगे तो ये फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है हमारा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूट मतलब उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में कितना मास है सोल्यूट का और साथ में उस सोल्यूट का मोलार मास क्या होता है उससे जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल जाएंगे सो कैपिटल एम यानी कि मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर ठीक है ये था हमारा मोलारिटी ये वन के जी ऑफ सोल्यूशन में कितना सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है ये चीज हमारा मोलारिटी बताती है सेकेंड हमारा मोलारिटी मोलारिटी देखिए ये इसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं ये क्या बताता है कि वन के जी ऑफ सोलवेंट में याद रखिएगा वहां सोल्यूशन था और यहाँ सोलवेंट है वन के जी ऑफ सोलवेंट में कितना सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है ये चीज हम मोलैलिटी से पता करते हैं सो स्मॉल एम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन के कितने नंबर ऑफ मोल्स है सोल्यूट के उसे हम डिवाइड करते हैं मास ऑफ सोलवेंट इन के यहाँ सॉल्वेंट का मास है वो भी केजी में और यहाँ सॉल्यूशन का मास था वो भी लीटर में ठीक है तो फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूशन सॉरी सॉल्यूट तो हमारा स्मॉल एम क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोलवेंट इन के तो ये था हमारा मोलारिटी मोलारिटी इन दोनों में डिफरेंस क्या है मेन हमें समझ में आया है इसमें हम सॉल्यूशन के कॉन्टेक्स में लेते हैं और इसमें हम सॉल्वेंट के कॉन्टेक्स में लेते हैं ठीक है तो ये था हमारा टोटल टॉपिक रिएक्शन एंड सॉल्यूशन इसी टॉपिक के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का थ्योरिटिकल पार्ट यही खत्म होता है अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए शेयर करिए कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत Thank you.